ചത്താലും ചേട്ടന്റെ കൂടെ എന്നു പറഞ്ഞവളെ കോളേജിലെ കാന്റീനിൽ വെച്ച് സത്യം ചെയ്തവളെ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ട്രാവൽസ്റ്റേടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഗനിയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ട് നമ്മളിത് ഹരാരയിൽ എത്തിയിട്ട് ഹരാരയിൽ ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടി വേണം നമുക്ക് സാങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് മലയാളി ഫാമിലികളും ഇവിടുത്തെ ഹരാര അല്ലെങ്കിൽ സിംബാവേലത്തെ ഒരു കാണാകാഴ്ചകളൊക്കെ തേടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ധനഞ്ജയൻ നമസ്കാരം പിന്നെ കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പറാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ചോപ്പി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില് ജി എം ഐ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു ആറുമല്ലേ ആറുമല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് സിംബാബെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം മലയാളികളെ ശരിക്കും കാണാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മലയാളി സാമ്രാജ്യ മലയാളികളെ പറ്റിയിട്ട് പറയാ ഇവിടുത്തെ മല ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് ഹരാലും സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷെ മലയാളികൾ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഓണർ തൃശ്ശൂരുകാരനാണ് രാമേന്ദ്ര സാർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മളൊരു എട്ട് പത്ത് മലയാളികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹരാരയിലുണ്ട് ഹരാരയിലുണ്ട് ഓക്കെ ജിനചേട്ടൻ നമ്മൾ നല്ല കണ്ടു ഓണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോ ഞങ്ങള് ആളെ ചുരുക്കി ഡി ജെ എന്ന് ഇവിടെ കമ്പനിയിലെ ആളെ അറിയപ്പെടാ ഡി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അപ്പൊ ഡി ജെ ചേട്ടൻ തന്നെ ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കിയോ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കിയോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോട്ടാ ട്രാവലിസ്റ്റ അപ്പൊ ധനഞ്ചേട്ടന്റെ വീടിന്റെ ഹൗസിംഗ് ഹോളിലേക്ക് എത്തിട്ടാ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ ഹൗസിംഗ് ഹോളിന് കൂടുതലും താമസിക്കും മലയാളികൾ താമസിക്കണം തോന്നുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ ബുലവായാലും ഇതേപോലെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോളിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഡി ജെ ഏട്ടന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാട്ടാ അപ്പൊ ഡി ജെ ഏട്ടന്റെ ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് മൂത്താൻ അർജുൻ ഈ അർജുൻ എന്ന് പറയാൻ അറിയില്ലോ അവന് വേറെ മലയാള വാക്കുകളൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ആട്ടാ ചേച്ചി എന്റെ പേര് അർച്ചന അർച്ചന കണ്ണൂര് അപ്പൊ ഒരു കണ്ണൂരുകാരാണ് കണ്ണൂരുകാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം സെല്യൂട്ടാ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ആകെ ഇന്ന് നല്ല നമ്മുടെ ദോശയും നല്ല ചമ്മന്തി ഒക്കെ കഴിച്ച് സിംബാവല വന്നിട്ട് ഹെവി ഫുഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത യാത്ര തിരിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ അമ്പലവും ഉണ്ട് ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു അമ്പലവും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ അമ്പലാണ് വലിയ അമ്പലാണ് ശരി നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ കാണാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഏഷ്യൻ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇന്ത്യക്കാര് പാകിസ്ഥാൻകാർ എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു പിന്നെ ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാരും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ പോഷ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാര് ഇത് മുമ്പ് ഈ ഏരിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് റോബർട്ട് മുഖാബെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ടൗൺ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ബറോഡയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ബറോഡയിൽ ബറോഡയിൽ ആ ഏരിയ പിന്നെ വെള്ളക്കാർ അപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ ആല് ആ രണ്ട് തരം ആലിൽ നിന്നല്ലോ പേരാലും ഉണ്ട് മറ്റേ ഉണ്ടെന്നല്ലേ രണ്ട് ആലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പേരാലും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ആല് കേട്ടോ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ റേഞ്ച് വരണ സ്കച്ച് കണ്ട ഫുള്ളൊരു ഒരു ഭയങ്കര പോർഷൻ മൂടാ ഒരു പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കൊയറ്റാണ് എപ്പോ നല്ലൊരു ഒരു ഭക്തി സാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും അന്തരീക്ഷമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ആരാധ്യയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പം കൊറോണ കാരണം ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു അമ്പലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഗുജറാത്തി സ്കൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹിന്ദു യോഗ ക്ലാസ് ഉണ്ട് വീക്കിലി രണ്ടു ദിവസം യോഗ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ശനിയാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ കുട്ടികളെ ഭജന പരിപാടികൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗുജറാത്തി ഹിന്ദുസിന്റെ അണ്ടറിലൊരു അമ്പലാണിത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അത് അത്
നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതോ കാരണം വെച്ച് ഇവിടെ ഫുള്ള് പുല്ലും പനകളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫുള്ള് മരങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് എടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളത് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് കേറാട്ടോ ഇവിടെ നവരാത്രിക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആഘോഷം ഉണ്ട് പിന്നെ ജന്മാഷ്ടമി എല്ലാ എല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ ആഘോഷം ശിവരാത്രി ആയാലും കൊറോണ കാരണം അത്രാണ് എല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയവർ ഞാൻ ആ ആദ്യമായിട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കിടങ്ങണോ പറ്റില്ല പറ്റില്ല നാട്ടില് പറ്റില്ല അതാ കാര്യം കൂടെ പറ്റൂ നാട്ടില് പക്ഷെ പിന്നെ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിവനും ശിവനും പാർവതിയും മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പോണല്ലോ സിംബാലട്ടോ ഹനുമാനട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലുള്ള ആൾത്താരെ എനിക്ക് പോണ പോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഇതാണ് ഓമ ഓംകാരാണ് ഓക്കെ ഓം ഇതിലാണ് അവർ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈശോ ഓ ഭയങ്കര കൺസ്ട്രക്ഷനാണല്ലോ അല്ലേ ഏ ഒരു പത്ത് നില ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു പത്ത് നില ഹൈറ്റിലിട്ട് അവരുടെ ഗോപുരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടോ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഭയങ്കര സംഭവം നോക്കിയേ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാതെ കണ്ടോ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഫീൽ ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലെ മുമ്പ് ഞായറാഴ്ചയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാരണം അവർ ആരും മിംഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല പരിപാടിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹനുമാനം കണ്ടു ഇവിടെ ഗണപതിയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാ ഗണപതി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇതാരാ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമണൻ സീത ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിലാണ് അവർ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും യോഗ ക്ലാസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഭജൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഭജനുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ ശിശു മന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മന്ദിരമുണ്ട് ഓക്കെ അവർ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇടയിലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും മലയാളി കുട്ടികളും എല്ലാം എല്ലാവരും ഇവൻ എൻ്റെ മോനും എല്ലാവരും വരാറും വന്നിട്ട് മൂത്താൾ അവരെ വന്നിട്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും പുതിയൊരു അനുഭവം കേട്ടോ സിംബാബയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാനും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇത്ര കുറെ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻസ് പത്ത് അയ്യായിരം പേര് അയ്യായിരം ഇവിടെ ജോലിക്കാർ സാധാരണ കുറവാ ഫുൾ ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഒരു വിധം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ത്യൻസിലെ ബിസിനസ് വിജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയണ തുളസി വെച്ചിട്ടാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തുളസി ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ വലിയൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിടാ നോക്കിയേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് മുട്ടണ്ടല്ലേ ശരിക്കും എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അതാണ് അവര് ഏത് സ്പോട്ടിൽ പോയാലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കണ്ട
അപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലം കണ്ട് ഫുൾ പവറായി ഫുൾ പോസിറ്റീവ് അടിച്ച് നിക്കുമ്പോ നമ്മളോട് ഒരു തൃശ്ശൂർ കാരൻ കേറിട്ടാ അവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഇരിങ്ങലക്കോട് കാരൻ മജീഷ് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഇവരെ കൂടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങള് ഇവരുടെ തെറ്റേന്റെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ പോണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആള് നമ്മുടെ കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ആള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നല്ല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കാഴ്ചകൾ ആൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര നമ്മൾ തുടങ്ങിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് നമ്മള് ബിന്ദുര ഇലാക്കാണ് പോകുന്നത് ബിന്ദുര ബിന്ദുര ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു മസോയി ഒരു ഫാം ഉണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ഫാം ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഫാം ഓറഞ്ച് ഫാം ഇപ്പൊ സീസൺ ഇപ്പൊ ഈ മാസം ഒരു തുടങ്ങി വിന്ററിലാണ് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണിലാണ് അതിന്റെ ശരിക്ക് ഭംഗി ഉള്ളത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ സ്വർണ്ണഗനി ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ സാങ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പൊരിച്ചിരിക്കും സ്വർണ്ണകനി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു മലനിരകളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പിന്നെ ഗ്വാണ്ട ഗ്വാണ്ട പിന്നെ ബിന്ദുര ബിന്ദുര അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണമുള്ളത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിന്ദുര അപ്പൊ എന്തായാലും സ്വർണ്ണകനി കമ്മിങ് സൂൺ ആണ് അതിന്റെ സാങ്ഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വഴിയെ വരുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് ഓറഞ്ച് തോട്ടം കണ്ടു തുടങ്ങിട്ടതാണ്ട ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായി വെക്കേണ്ടി വരാണ്ടാ നോക്കിയാ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റോ ഓക്കെ 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 നമ്മുടെ ചെക്കനെ കൂടെ കൂട്ടി വരണല്ലേ നമ്മള് ഏത് ആഫ്രിക്കൻ സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവരുടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു അവിടത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു ധൈര്യം വേറെ ഏട്ടാ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിന്റെ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് നോട്ടോ ഓറഞ്ച് മൂസമ്പിൽ നിൽക്കണം നിൽക്കണം അല്ലേ അത് അപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഓറഞ്ച് തോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം അവിടെ ഒരു ഒരു വീടുണ്ട് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം നിർത്തം പോകും നല്ല ഓറഞ്ച് സെറ്റ് ആയി വരണ്ട മഞ്ഞപ്പോ ആയി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളത് ഓറഞ്ച് തോട്ട തിരിക്കാട്ടാ നോക്കി നിങ്ങള് പറന്ന് കിടക്കാട്ടാ നോക്കിയത് എത്രയോ ദൂരത്തേക്ക് പറഞ്ഞ എത്രയോ ഏക്കറുകൾ പറന്ന് കിടക്കണ Hi, how are you? Actually, I'm fine. Don't know about that. Yeah, I don't know about that. Some is too big. Huh? Okay, okay. Do you have a cable? Can you show me? Show that? Show the cable. Do you have a cable? Do you have a cable? This one, they used to shoot, uh, shoot beds. ബേഡ് ഇതാ ഇപ്പൊ കിളികളെ അലക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറ്റകരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക
പിള്ളേരെ കളക്കണതേ ക്യാൻ യു ഷോ സം കൈമ ആ കല്ലാണ് കല്ല് കല്ല് വെച്ചു പണിട്ടാ നോക്കി നിങ്ങൾ തല പോവും അപ്പൊ നമ്മളത് ഓറഞ്ച് തുടങ്ങി ഉള്ളി അടക്കാടാ ഓറഞ്ച് നോക്കിയാ ഒരു ഫ്രഷ് രണ്ടാം പൊട്ടി തരാൻ പറഞ്ഞോ അടുത്ത് ഫുള്ള് ഓറഞ്ചാടാ ഫുള്ള് ഓറഞ്ചിൻ്റെ അതിൽ നിൽക്കണ വലിയ വലിയ മരങ്ങളാണ് നോക്കിയാണ് ഫുള്ള് ഓറഞ്ച് നോക്കിയ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൂസമ്പി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരാ വരാ ഓറഞ്ച് അതാണെന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂസമ്പിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ അറ്റം വരെ നടന്ന് എത്തില്ലാട്ടാ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ ആ അറ്റം എന്ന് അറ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വണ്ടിയും കുറച്ച് ഡ്രോൺ ഷോട്ടൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഷോട്ടൊക്കെ ഇടാം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാട്ടോ ഇതൊരു രണ്ട് മാസം മുന്നേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ശരിക്കും പീക്ക് ടൈമാന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഒരു മെയ് മാസം ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കളറിലല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്ന പറയണം അവരെ പൊട്ടിക്കണ സീസണും ജൂലൈ മെയ് ജൂൺ മാസം അല്ല ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞപ്പ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാ നോക്കിയാ നമുക്ക് മഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു സൈഡിലൊരു ഹെവി സ്പോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കാട്ടോ അപ്പൊ ചക്ക നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇതേ ഹെവി സ്പോട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടാ വണ്ടി ഓഫ് റോഡ് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ട വേറെ റേഞ്ച് ഫുള്ള് മഞ്ഞായിട്ട് ഇവിടെ ഇടിപൊളിട്ടാ ഓഹോ കള്ളക്കിട്ടത് സൂപ്പർ സാധനം ഇടാ നോക്കിയ വേറെ റേഞ്ച് ഇട്ടാ അമ്മോനേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡാന്നല്ലോ മൊത്തം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഫുള്ള് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായി നിൽക്കാട്ടാ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് വേറെ ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ വ്യത്യാസമില്ല നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ വലുതായ പോലെ അല്ലേ ചെറുനാരങ്ങ നമ്മുടെ മുസമ്പി അപ്പൊ നമ്മളിത് തോട്ടത്തില് ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാട്ട നോക്കിയാ ഹെവി കൊല്ലകളാണ് മൊത്തം ഫുള്ള് ഓറഞ്ച് ആടാ നോക്കിയാ അപ്പൊ നമ്മള് സിംബാവല് വന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് തോട്ടം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുക സിംബാവ ഞാൻ ശരിക്കും ഓരോ അരിയും പറക്കിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ കേസായിട്ടാ ഒരു ഇത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ട് സിംബാവയിൽ ഇനി ഗനി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊരിയും നോക്കിയ ഓറഞ്ചൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഓറഞ്ച് ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ മൊട്ടേരൊക്കെ ഷേപ്പ് ശരിക്കും കേട്ടോ ഓവൽ ഷേപ്പ് ശരിക്കും ഓറഞ്ചിന് ഇതിൻ്റെ ഈ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഇത് ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് പറയണം കേട്ടോ നോക്കിയാ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണാനേക്കാളും രസം നമ്മുടെ ഡ്രോൺ വ്യൂവിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഇവിടെ പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറപ്പിക്കാം അവരുടെ ഒരു സാങ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോൺ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് <laughs> 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 അപ്പൊ നിങ്ങള് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കല്ലേ എന്റെ കിളി പോയിട്ടാ ഞാൻ പറപ്പ് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഇത്രയ്ക്കും വലുതാന്നുള്ള കേസ് മനസ്സിലായേ നമ്മൾ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കണ കാരണം അത്രയ്ക്കും വരുമ്പോ പക്ഷെ ഡ്രോണില് പരിപാടി വന്നപ്പോ ജാതി കളറായിട്ടാ 
up to September. September. Up to September. Yeah. September. September. Then, uh, so they are going to do the grading. They, yes, they do on citrus. Citrus farm. Yeah. That is September or orange and Okay. Then, uh, this is a citrus farm. Oh. This is a grading. Or other Or other Mati 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 I don't know what I'm talking about. I'm talking about the food. Okay, I'm talking about the food. 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 I'm talking about the I'm good. 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 I'm अब <laughs> 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 Apamare <laughs> Adinamatian, <laughs> Family very well on the full power. I can Aha, atmosphere really. There are level atmosphere. The yarn did also get the engine. The yarn is area. I can very enjoyable. Or a family, you know, or a good or a good and good idea in the town or a bar because it, you know, another remote cover city you see at our family motte, Ranji, but where I can never a table in there. So, because on the riding at two, we get an alacatum, a little house. We're proud of your feeling in the car to Norna, simple got to have an alacon of Punagatini. We never do ambience and only a range and a number of the knowledge again. There and Nora, Motam pork, Triada, pork, pina, sausage, beef, sausage, beef, pork, 
ഇവരെ തന്നതായ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം പ്രായമുള്ള വീക്കെല്ലാം ഇവരിപ്പം മുടക്കായ ദിവസം അവർ വരും വീക്കെൻഡ് സമയത്ത് വരും അവരത് അവരെ വന്ന് സ്മോളടി ആ എണ്ണ കടിച്ച് പിടക്കുക അപ്പൊ നോക്കിയ പോർക്കിന്റെ പോർക്കിന്റെ വലിയൊരു അപ്പ കഷ്ണ മാസം പോട്ടാ വലുത് ഇട്ടിട്ട് അവർ അടിയിൽ തീ കൊടുത്തിരിക്കട്ടാ ഇത് അറേഞ്ച് കൊടുക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് ഇവിടുത്തെ ടീമുകൾ തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമാട്ടോ ഇവരുടെ ഒക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളു പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരും സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ പവർ ആക്കാട്ടെ നമുക്ക് ഹായ് ഹവായോ ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഫൈൻ ീരടിക്കട്ടാ ഫുൾ ബീരടിയിലാണ് കളികൾ നടക്കണ അപ്പൊ മോളിലെ ബർത്ത് ഡേക്ക് വന്നിരിക്കണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കേക്ക് മേടിച്ചു കൊണ്ട് ഓക്കെ അവരാ ഒരു അടിച്ചു പൊളിക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കണ കേക്ക് വീട് പോലെ ഉണ്ടാക്കണല്ലേ ready? അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ആംബിയൻസ് കണ്ടില്ലേ അതാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ അവിടുത്തെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളും നോക്കി നിങ്ങൾ ആ നദിയോട് കൂടി ആ മേഘങ്ങളും ആകാശം ഒക്കെ നിൽക്കണ സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങും സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് കോപ്പിറേറ്റ് കിട്ടുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയണുണ്ട് അവർ ഓരോ ഫാമിലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീമുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളത് മരങ്ങളടക്കം വെച്ച് കൊടുക്കാട്ട അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാഫിന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഈ സ്റ്റാഫിന് ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ തോട്ടുകളുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണ ഓരോ തോട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ സെറ്റാട്ടോ ഒരു കത്തിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കത്തിച്ച് കൊടുത്ത് പാർട്ടി എവിടെയാണ് ഹബ് ചെയ്യണ അവിടെ അവർ ഫുൾ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മുട്ടണ്ടാട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ടാ എന്തായാലും നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ അടിപൊളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നമ്മള് പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും ഇതൊരു ചെറിയ സംഭവമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ഡ്രൈവർ ആൾക്കാർ അത്രയ്ക്ക് എൻജോയബിൾ ആയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് ഒരാഴ്ചയിലത്തെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെയും ബിസിനസിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെസ് അവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാവരും എസ്സല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ നാട്ടില് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏഴ് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുക പരമാവധി സ്ട്രെസ് ആക്കുക അസുഖങ്ങൾ വരുത്താം ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അഞ്ചു ദിവസം ആറ് ദിവസം മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ഒരു മുടക്ക് എടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യല്ലേ അല്ലാണ്ട് കളിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ഇത് വ്യത്യാസം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ പിള്ളേരുകളിലൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു പരിപാടി പോകുമ്പോൾ പല പിള്ളേരും അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിലായിരിക്കും പരിപാടി ഒരു നേരത്തായാലും എല്ലാ ടൈമിലും മൊബൈലായിരിക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ മൊബൈലില്ല എല്ലാവരും അവരവരെ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും നല്ലൊരു വൈബാണ് അവിടെ ആ പരി വരി വരുന്ന ആൾക്കാർ വണ്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് ഇവരൊക്കെ ഒരുക്കിയിട
അപ്പൊ ഇവരിവിടെ ബാർബിക്യൂ ഇടുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ കോളനിയിൽ ഹൗസിംഗ് കോളനിയിൽ ഒരു ബാർബിക്യൂ ഇടാം ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഫാമിലി മലയാളി ഫാമിലി മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് സിംബാബ്വേ പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ രാത്രി എടുത്ത പരിപാടി നൈസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി ചേട്ടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി കുടുംബങ്ങളോട് ആളും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബാർബിക്യൂന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എടുത്തു തുടങ്ങിട്ടാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ പണി തുടങ്ങിട്ട് അപ്പൊ അതായത് ബീഫ് ഇത് ബീഫ് അല്ലേ ബീഫ് ചിക്കൻ ഡാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ പരിചയപ്പെടാം ചേട്ടാൻ തൃശ്ശൂർ നമസ്കാരം ആ പേര് സഫ്ദർ ഹാഷ്മി എന്റെ പേര് കൃഷ്ണപ്രസാദ് ആണ് ഞാൻ വൈറ്റിലാണ് എറണാകുളത്ത് എറണാകുളം എറണാകുളം അതെ അതെ ഹലോ ഹൈ എന്റെ പേര് വിനു ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു നാലു വർഷമായി പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ പരിചയപ്പെട്ടു ചേച്ചി പിള്ളേർ ഓണായി ഇവനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് പറയാൻ കേട്ടോ ഇവൻ നമ്മുടെ സിംബാവെ ചെസ്സുകാരുടെ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലെ ചെസ് ബോയാണ് ചെത്താമാശേട്ട കാര്യത്തിലാട്ടാ ചത്താലും ചേട്ടന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞവളെ ശ്രീ കേരള വർമ്മ കോളേജിൽ ബി എക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിസ്മി പേന വാങ്ങി തന്നത് തൃശൂര് രാഗത്തില് സിനിമക്ക് വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി തന്നത് ഈയുള്ളവനല്ലേ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ തൃശൂര് പൂരം കാണാൻ നീയും വന്നപ്പോ കരിവള കുപ്പിവള വാങ്ങി തന്നത് നീയുള്ളവനല്ലേ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ കരളെ എന്നെ മറന്നില്ലേ ചേട്ടന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞവളെ കോളേജിലെ ക്യാന്റീനിൽ വെച്ച് സത്യം ചെയ്തവളെ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ കരളെ എന്നെ വെറുത്തില്ലേ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ കരളെ എന്നെ വെറുത്തില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങള് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഓറഞ്ച് തോട്ടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും അപ്പൊ ഇവരെ കൂടിയുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രി നല്ല മനോഹരായിട്ട് തീരുണ്ട് അടിപൊളിയാവുണ്ട് എന്തായാലും താങ്ക് യു അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കിയോ ബെൽബട്ട മറക്കാൻ മറക്കിയോ എല്ലാ സമയങ്ങളും ചെയ്തോളാം കേട്ടോ ട്രാവലിസ്റ്റ